，再也不用早起做饭了，一次准备好，冻到冰箱里，随时加热一下就能吃到，方便省时，营养美味。欢迎回到家木小厨房。今天呢，咱们用 Costco 的食材和调料给大家制作五款早餐的备餐，每一款都简单、方便又好吃，千万不要错过哟！<笑>西红柿鸡蛋饼，我炒。做这道菜需要的所有食材都在画面里了，主要的食材呢就是西红柿、鸡蛋和培根碎，这些呢在 Costco 都可以取得。咱们先把这个西红柿的梗啊给它去掉。我用的这个西红柿呢，是 Costco 的金巴利西红柿。这个金巴利呢，我介绍过好多次了，就它特别有西红柿的味道，而且它水特别多，它也不怎么酸，特别的甜。下面呢，我们把它切成碎丁。我这个西红柿是170克，跟大家说一下：两汤匙的培根碎，两个鸡蛋。二十克左右的虾干碎，这个虾干在亚洲超市有卖的，随便一个都能找到。普通的葱大概六十克左右。我再放上三到四汤匙的 pancake mix 粉 ，pancake mix 粉呢，我推荐 Trader Joe's 他们家的，因为他们家的这个是没有放任何盐的，而且它是 butter milk 的。这样呢，我们做出来的蛋饼啊，它的蓬松感特别强，它比普通的这个面粉或者是淀粉出来的效果要好，非常非常多。用面粉其实就行，对，用面粉是完全没问题的啊。补一点盐，大约四分之一茶匙，根据您个人的喜好往里添加盐啊，也可以不放，因为这个培根碎它本身就有盐味儿，再加上那虾干它也是有盐味儿。对，如果你想蘸酱吃啊或者什么，就不用放盐了。对，我这个做出来又能当早餐的备餐，又能当 lunch box， 二十四小时随时都可以吃。对，从冰箱里拿出来，微波炉一微就可以吃了，非常的简单。我把它转到这个量杯里。啊、哦，一会儿你要倒到锅里是吧？对，这样的话方便一点。这个锅的温度一百三四十摄氏度就可以喷油了。喷好了油再放上去不也行？对，倒进去。好，正好是四个，稍微弄平点。这个全程要用小火去煎，你用普通的平底锅煎一个大饼，然后再把它分好份是一样的。就是我们不用拘泥于非要用这个锅，咱们全程小火大约两到三分钟，基本上呢它底下就固定了。然后我们给它翻一下，就是它有可能会这样，但是没有关系，它一会儿干了呢，它就又成型了。就是这个锅好的地方。哎，香啊！你看，基本上这样就可以了，就跟上面这个颜色差不多，它有点焦糖色就行了。它其实外面是就是有一点这种酥酥的外壳，因为咱们用了面粉嘛，这就是咱们做这个鸡蛋饼的一个跟别人不一样的地方。晾凉了之后呢，我们给它装盘不是装盘就是我们给它冷冻起来，好吧？底下垫上油纸。你弄个油，还得隔起来。你弄油纸隔一下的时候，它冷冻住了以后，它拿的时候好拿，哎，它就不粘了。好，这个往冰箱里一放，好，这是咱们冻了一晚上的效果。这个看上去呢，跟咱们刚做好的也差不了太多。现在呢，咱们就把它放到微波炉里，给它微一下好，我们两个饼微了两分钟就好了。我们家的微波炉呢是一千瓦的，大家根据自己的情况去调整。好吃的朋友们，快大口吃！嗯，特别的中式。我今天做的所有的早餐备餐都可以拿来做 lunch box。什么啊，夜宵啊，晚餐啊，中餐呀、啊，都可以。就是你只要饿了，从冰箱里拿出来，微波炉里加热两三分钟，上桌了。牛肉锅贴，我被贴住了。你是牛肉啊？<笑>做这个早餐需要的所有食材呢，都在画面里了。这个是和牛的牛肉馅，在 Costco 买的，特别特别棒，超级推荐。肥瘦相间呀、啊，还有它这个油脂啊，这个香味啊，你吃了你就知道了，好吧？
胡萝卜呀，在 Costco 也有卖的，但我嫌太多了，所以我在 Trader Joe's 买的。然后这个葱呢，任何超市都有卖的，我就不介绍了。但我最推荐的是奥迪他们家的，因为非常划算。馄饨皮，沃尔玛就有卖的，所以我们做这道菜是不需要去中国超市或亚洲超市啊，这种美式的超市完全可以解决。好，我们现在处理一下胡萝卜，这个用刀切也可以啊，但我嫌麻烦。家里有这个机器呢，我就用机器，反正把它切碎了就行了。好了，你看几秒钟多省事儿。二百克的和牛牛肉馅，六十五克的葱，一百克的胡萝卜碎，咱们紧接着就调个味儿。大约两茶匙的姜泥，姜泥是在奥迪买的。盐四分之一茶匙，蚝油，这个 Costco 也有卖的，一茶匙左右。洋葱粉大约二分之一茶匙，这个是可选项。我这洋葱粉也是 Costco 买的，我们给它搅拌均匀。这是啥盐？再放点盐，因为我怕盐味不够。那要是咸了怎么办？这不是咱自己吃吗？好嘞。做这个锅贴的关键一步呢，要放一汤匙的淀粉，因为我做的是这种开口的锅贴，我不希望它那个汤汁啊流出来，因为一会儿一烤或一煎，它这个油脂肯定是往外沁的，所以放上这么一汤匙的淀粉呢，就能把这个汤汁给它收住。哎，这样的话呢，我们出来的锅贴的味道呢就更加的浓郁。拿上一片馄饨皮儿，您这黄油倒啊？黄油倒，对啊，这个不是抹馅方便吗？弄点水，这个外边买的皮儿它就是粘性不行，所以你得自己抹点水。果然没有技术，对，不需要技术啊。咱们这个频道突出的就是不需要技术也可以做一顿美美的饭，当场毕业，原地找工作，哎，真可以！我跟你说，做我这种家庭小菜，我觉得是完全没有问题的。好，我这个肉馅呢，正好是包了十八个。啊、呃，下面呢，我们就把它弄熟。弄熟的方法呢，有非常多种，比如你用空气炸锅去烤呀，你用蒸锅去蒸啊，或者是你直接上平底锅把它煎熟呀，都可以。那我今天用的方法呢，就是蒸烤。我们是更喜欢蒸烤的这种出来的口感，呃，出来的效果确实是更好一点，我觉得。嘿，瞧瞧，我尝一个啊。又替大伙尝一个，对呀、啊，火，酥脆的外皮儿，哇，美味的内馅儿，这也太好吃了吧！这个我们给它装在保鲜袋里，感觉这个锅贴不能呼吸了，深呼吸，鼻好，把袋一封着，我们这么平着，往冰箱里一冻，它就不会粘了。冻了一晚上的锅贴，咱们看看，对，看一个是一个，给它复热。我用的方法呢是微波炉蒸笼，我要给它蒸一下。你也可以用空气炸锅去烤，蒸笼里倒一点水，一点点就行了。我用了三分钟，我一共煨了是八个。效果非常的好，大家可以看一下。嘿，微波炉是太快了。吃的时候呢，咱们再加点 Costco 卖的这个意大利黑醋，这个是浓缩版的。外壳居然还是酥脆哦。哦，谢谢。如果早上起来我三分钟就能吃上这个，夫复何求？我今天做的这个备餐呀，完全没有任何的什么添加剂啊、防腐剂啊，安全卫生又健康。哇！蛋汉堡，哦，我变成鸡蛋饼了。做这个早餐需要的所有食材都在画面里了。这个牛肉馅呢，还是 Costco 的和牛牛肉馅。然后这个青豆呢，是任何超市都能买到，是冷冻的，你给它自然解冻就行了。啊，这个 Pancake Mix 粉呢，还是刚才用到的 Trader Joe's 那一款无糖的。鸡蛋呢，超级推荐 Trader Joe's 他们家那一款最贵的，特别棒，营养价值非常丰富，非常非常非常香。先把鸡蛋搅散，一汤匙的青豆跟三汤匙的牛肉馅，盐一到两克就行，这就完成了。这是三汤匙的 pancake mix 粉
，四汤匙的水。咱们接下来呢，给这个面糊也调个味儿，蒜粉二分之一茶匙，洋葱粉二分之一茶匙，这些都是可选项，你嫌麻烦可以不放。一茶匙的芝麻，放了以后就会非常的好吃。不放呢也完全没问题。放的时候你咬着芝麻的时候，感觉你觉有点像吃着鱼子了。好，我们再来上一到两克的茶，呃，不是盐。<笑>刚才老蒙说的非常对啊，这个芝麻一旦咬到了以后，就会有那种爆开的感觉，这样就可以了。然后把面糊倒到这里，然后嘞，然后就可以上锅了。先给这个锅喷油，放在这个锅上。对，原则就是全程中小火，好吧？全程精纯小火，也放上。哦，两份啊？其实是一份然后这边是倒面糊，好吧？哦，这个意思啊。好。经验就是不要弄太满，对，弄得满了不太好弄，就要考验技术了，露出你的真实面目，看你是个名厨。我这还名厨呢，我天哪，也就你能看上我这名厨。你这不是，你这是厨名。他这个锅特别有意思，就是你在做的过程中就有一种被治愈的感觉。那也是技术好，技术不好就有一种被治的感觉。这谈不上，你就是弄少点就行了。我刚刚弄的有点多。好，我又给他翻了个个儿，我觉得现在 OK 了。我下面呢就给他装个盘儿，一个蛋加一个饼。你早餐你说我吃的多，咱就这样。火，咱们拿这个做 lunch box 绝不绝？你吃的时候你再放点生菜呀、啊，配点水果啊，有菜有蛋有肉，包好了冷冻起来。一张纸就是一个，怎么就奢侈？我用一半也能包。行，可以，你赢了。还是我会过。好，这是两个蛋汉堡。下面呢，我们也给它喂一下。微波炉三分钟就好了，非常的简单。再来点新鲜的蔬菜。不愿意切就啃黄瓜也行。老麦就是啃黄瓜大师。嗯，所以我觉得要是抹点甜面酱什么的，就更中式了。火，它里边有菜、有蛋、有肉，什么都有了。那你现在觉得是妈妈更优秀，还是爸爸更优秀？爸爸，为啥？因为爸爸上期做了一个咖喱牛肉饭，青椒牛肉青卷，春卷啊，春卷。做这道菜需要的主要食材呢，也都在画面里了：和牛的牛肉馅蘑菇，还有这个 shishito 的日式辣椒，这些其实在 Costco 都可以买到。不能吗？这个 Costco 之前有 shishito 有吗？嗯，这是最近一段时间不卖了。这个我已经洗干净了，然后把杆儿、籽儿都去干净了。下面我们就大刀的这么砍一下就行了。这辣椒辣椒味儿特别轻，对它那个青椒的那个味味道特别足。但是如果你买不到呢，你用普通的那种青椒也可以。菜椒呀，对对对，都可以。蘑菇，我们给它切小丁锅的温度已经达到了一百八十摄氏度，我们可以往里倒油了。这个是葱和蒜，我已经提前切好了，把它煸香。一到两茶匙的姜泥，葱姜蒜三件套、哎。对，葱姜蒜，给它煸出个香味来。肉馅大约一百五十克，也太香了吧！这是牛油炒蒜，一百五十克的蘑菇和一百五十克的西西头，两茶匙的蚝油，给它提个鲜，二分之一茶匙的盐。蘑菇把这牛油啊，里边的汤汁啊都给吸进去。没错，鲜。这道菜就是非常非常的鲜美
。咱们这个菜因为是早餐的备餐，所以呢，它处理的时候会相对的可能不如我们之前那种什么十个五分钟早餐那么简单。但是呢，它一次性做好了，我们给它冷冻起来，每天早上起来也就很快。吃的时候是很方便的，这是家庭版的预制菜。对，这样你也吃着安全放心嘛，不是？最后临出锅呢，我们给它来上一点淀粉，让它融合一点。它如果汤汤水水太多呢，不利于我操作。接下来咱们就用米纸把它包起来。您这都破了？对我这都破了，没事这就米纸的魅力啊，破了也没关系。能放到水里，几秒钟就可以了。对，好，就这样的一个状态，放在这个盘子里，你再静置一会儿，它自己就软了。大概十秒钟吧。对，好，那我们现在就开始卷了。哎，哎，这就行了，还挺好操作。之前呀、啊，我们用这个米纸。分享过十个特别神奇的食谱，还是十个二十个，二十个，它可以做各种各样的小吃，大家可以去翻看。如果家里有这个东西，你这种愁没地儿吃，没地儿吃，看我的视频，客厅吃的。我给它放到玻璃器皿里，冷冻起来。到油脂，对，电到油脂，盖一层油脂，再盖一层油脂。冻的还挺好的，下面呢，还是微波炉蒸笼，咱们往里倒一点水，一共微了三分钟，大家可以看一下，它又恢复了它的 Q Q 弹弹的样子，嘿，不太会摆盘，好吧？你这是太不会摆盘。嗯，好吃，好吃。哥们儿，你咋这么滑呀？老麦特别喜欢吃这个春卷皮，真的好吃，好吃。我觉得这个它复热以后，好像比它刚做出来的更香，因为那个是 s h 好像是比较嗯善于复热这件事儿、嗯。想起来了，我的童年。想起来你的童年，就是你们俩。<笑>牛肉蛋麦粉，哦，我现在吃燕麦，我好好吃。蛋麦粉不是燕麦。嗯嗯和牛牛肉馅儿、鸡蛋，还有 pancake mix 粉，这都一样，我就不多说了。唯一不一样的就是这个卷心菜，我已经给它切成了碎。这个卷心菜在任何超市都可以买到。牛肉馅儿我这是三汤匙，鸡蛋两个 ，pancake mix 粉三汤匙，卷心菜的这个碎碎，八十克，给它搅拌均匀。我们放入一到两汤匙的水。让它稍微的稀一点然后再放蘑菇粉。这个蘑菇粉里边已经有盐了，所以我们就不用再放盐了。大约放二分之一茶匙的蘑菇粉。吹的是肉丝买的。对，吹的是肉丝买的。继续搅拌，差不多这个样子就可以了。拿铲子把它稍微的平整一下就行了。这个全程都是中小火，我给它翻个面你看这外面都酥酥脆脆的。回头我再给大家分享一个系列的五分钟早餐，是真的五分钟准备，五分钟上桌，五分钟就能吃，煎成这种粒粒蒸蒸的就好了。你看这一个是一个的，就这样式。本来也是一个是一个。我们把它包起来。好，冰箱里一放，看看咱们的蛋麦粉，咱们就微两个吧。咱们还是微了两分钟。这个是我最喜欢的一款，特别的能突出食材原味，就是牛肉的那个香味还有这个卷心菜的这个清甜，就都特别的搭。嗯，一下就把这个东西的层次拉上去了。大家们再见哟。下期节目再看，搞笑的老麦。哦，忘记了，我先去营养。